rồi à... giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để chỉnh sửa một template bên InDesign thì đầu tiên khi mà các bạn mở một template lên thì nó khác với lại cái cái template mà mình sẽ thấy trên review Thì đây là một cái review dựa trên là họ dựa trên cái tem đẹp này Rồi họ chèn hình ảnh và chèn phong vô Đây Đó, Khi mà các bạn mở lên thì các bạn nhìn nó sẽ rất là bình thường Đây là trang bìa của họ thì đây là trang bìa này Rồi Thì tại lý do là tại sao là nó lại xấu như vậy thì do là khác với bên in khác với bên After Effects thì uh, những cái hiệu ứng và những cái uh, đoạn clip nào thì họ người ta đã có sẵn nên uh, cái tiền mà các bạn mua những mua cái template bên e là cũng là cái tiền là bạn mới mua những cái clip đó rồi nên uh, người ta có thể gửi cho bạn được nhưng mà còn về phần InDesign á, thì do là một cái một cái cuốn tạp chí thì nó có rất là nhiều hình ảnh cũng như là rất là nhiều phong chữ giống như vậy nên uh, nếu mà họ họ bán cho bạn luôn với cái giá với cái giá đó thì chắc chắn là sẽ rất là mắc nên uh, thêm lệch của InDesign thì nó nó chỉ cho uh, nó chỉ thiên về là các bạn họ người ta sẽ dàn sẵn cho các bạn bố cục và phong chữ cũng như là một số cái uh, style thiết kế giống như vậy và các bạn sẽ là người chèn những cái hình ảnh và những cái phong chữ đó vô thay thế Tại vì nếu mà họ đưa cho bạn luôn cái những hình ảnh kia thì thứ nhất là các bạn cũng không có xài Mà nó lại đổi giá tiền lên Vì những cái hình ảnh này nó đều là có bản quyền hết Rồi, thì đầu tiên đây là một cái uh, Cái xem lại với design Thì cái đầu tiên các bạn phải chú ý vào phần cái pay panel Thì ở đây là nó sẽ cho các bạn coi một cách tổng quát năm uh, mươi mấy trang Của cái cuốn xem lại này rồi các bạn có thể nhấn chuột giữa và có thể lăn để coi hoặc là các bạn muốn tới trang nào thì các bạn nhấn chuột trái vô trang đó như là trang này là trang 21 nè trang này trang 20 rồi uhm. đó là phần uh, file panel rồi tiếp theo là mình sẽ nói về cái uh, bút cục của cái template thì ở đây á, các bạn thấy á, là cái template người ta sẽ có ba cái đường viền họ sẽ tạo cho bạn ba cái đường viền đường viền thứ nhất là đường viền màu đỏ đường viền màu đỏ này tức là cái uh, vùng hiển thị có nghĩa là những cái gì mà các bạn những cái chi tiết nào ở ngoài vùng màu đỏ này thì khi xuất file ra các bạn sẽ không thấy được nó ví dụ mình sẽ để cái chữ này ở ngoài vùng màu đỏ có nghĩa là trên cái uh, trên thêm này thì các bạn thấy vẫn hiện chữ ra nhưng mà khi các bạn chọn uh, chọn review trước khi in á các bạn có thể coi review uh, review cái uh, sản phẩm của mình bằng cách là các bạn vào view screen mode những review thì các bạn thấy á là những cái gì mà ngoài cái cái đường màu đỏ này nó sẽ bị cắt mất đi rồi một phím tắt để mình có thể coi review được là các bạn nhấn nút uh, w chỉ cần những nơi đắp review thôi thì nó sẽ chuyển qua thành dạng chế độ review rồi tiếp theo đó là cái đường màu đen đường màu đen đó là cái trang trang giấy của mình rồi tiếp theo là đường màu tím đường màu tím tức là người ta gọi đó là vùng an toàn có nghĩa là những cái chi tiết nào mà nằm ở trên đường màu tím thì sẽ không bị cắt mất đi khi mà in ra nghĩa là bạn nào đi in mà in ấn lâu ngày thì các bạn sẽ biết đó là những cái chi tiết nào mà quá sát rìa ví dụ các bạn có cái hình ảnh mà các bạn để rất là sát cái rìa trang màu đen này hoặc là những cái chữ sát rìa trang màu đen này 
thì khi in ra thì có thể là vì uh, lý do đóng đóng tập hoặc là họ đóng bìa gì đó thì uh, những người uh, bên nhà in họ sẽ cắt bất một phần khoảng uh, 1 đến 2 cm ở những cái góc cạnh đó ở phía trang nên nếu mà các bạn để những cái chi tiết quá sát trang thì khi in ra nên có thể là các bạn sẽ bị mất những chi tiết đó do đó là cái vùng màu tím này được thiết lập ra như là một vùng an toàn có nghĩa là những gì nằm trong vùng màu tím này thì chắc chắn là sẽ không bị mất vậy nên là những cái gì các bạn thiết kế mà thuộc về uh, nội dung thuộc về phần chữ thì các bạn uh, phải cho vô vùng màu tím còn phần hình thì có thể là có những cái khúc hình thừa thì có thể cắt mất cũng không sao rồi để zoom in zoom out trong thanh đạt InDesign thì các bạn nhấn vào phần kính lúp phím tắt là Z các bạn nhấn trục trái thì sẽ zoom in vô các bạn nhấn antenna thì nó sẽ tạo hiện thành dấu trừ và zoom ra rồi cộng zoom in zoom out hoặc là một cái phím tắt khác là các bạn có thể nhấn control và các bạn nhấn phím cộng thì nó sẽ zoom in nhấn phím trừ thì nó sẽ zoom out rồi tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn về cách thay hình ở trong InDesign rồi Uhm, để giờ mình sẽ tìm một cái hình nào lớn mình thay thử rồi ví dụ như là đây là một cái trang vàng thì cái hình của nó sẽ vàng trải từ trang thứ nhất qua trang thứ hai luôn một cái hình rất là lớn rồi mình sẽ chèn thử hình cho các bạn thì để uh, chèn hình thì các bạn chọn ngôi chùa màu đen các bạn nhấn vô đó thì nó sẽ bo một cái một cái uh, farm hình ở đây rồi các bạn vào phần file các bạn chọn play rồi mình chọn một tấm hình rồi. thì um, rồi thì in design nó sẽ khác với Uh, bên uh, Photoshop Rồi. <cười> thì để tham bạn các bạn thao tác cái hình mà các bạn chạy vô thì các bạn phải chọn con chuột màu trắng con chọn chuột màu trắng ở dưới đây các bạn giữ luôn và kéo rồi ví dụ đây là hình của mình chạy vô à, còn kề cái phần con chuột màu đen đó là các bạn dùng để chọn những cái khung màu xanh lưu giống như vậy thì các bạn sẽ sử dụng những cái con con chuột màu đen còn cái hình ở trong cái khung đó thì các bạn phải sử dụng con chuột màu trắng thì các bạn có thể uh, thao tác thủ công giống như vậy rồi hoặc đó là các bạn có thể vào phần object các bạn chọn um, fitting và các bạn chọn uh, fill frame proportionally rồi, thì người ta thì nó sẽ tự chỉnh cái khung hình của bạn theo chiều dọc rồi ở đây có nghĩa là cái 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 hình của bạn nó vẫn còn rất là rộng nó vẫn còn hai bên nhưng mà ở đây nó sẽ chỉ scale lại cho thành hình nó khớp với chiều dọc thôi còn các bạn muốn nó hiện như nó mức nào thì các bạn cứ kéo qua kéo lại rồi ở đây là một đặc điểm rất là khác của bên InDesign thì để giống như là bạn muốn chèn một cái tấm hình vô đây thì 
bạn phải drop hình ở trước ở bên ngoài và sau đó bạn mới chạy vô được thì còn in design ở đây các bạn thể thao tác thẳng trực tiếp lên đây luôn và drop hình rất là dễ dàng để có thể nhìn được cái hình 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 nền hình cái hình full kích thước của cái này thì các bạn chọn con chuột màu trắng các bạn giữ chuột trái luôn thì là các bạn kéo thì nó sẽ hiện ra cái cái hình nền mà mờ đằng sau thì cái cái quá trình drop rất là dễ mà chỉ cần chọn những chỗ nào mà mình thấy hợp phù hợp rồi các bạn thả rồi ở đây mình sẽ nhấn đúp để mình coi thử nó là cái đây là một cái review hình của mình rồi uhm. à, một bây giờ là một cái một cái trường hợp khác đặt ra là do là cái hình này là họ dùng để thiết kế họ dùng để thiết kế một cái trang vàng nên mới có một cái họ nên họ đã tạo sẵn theo thêm bé là họ đã tạo sẵn một cái khung để cho mình chèn cái hình này vô thì đối với một số trang khác ví dụ như là theo review thì cái trang thứ trang thứ hai này các bạn thấy là cái nền nó màu trắng nhưng mà các bạn muốn cho nó có một màu khác thì các bạn làm như thế nào rồi ở đây nó sẽ không có cái khung hình sẵn cho các bạn để các bạn chọn mà chèn cái nền đằng sau vô thì các bạn phải tự tự tạo nó rồi thì mình sẽ chọn một cái Rồi, ví dụ mình chọn đại của cái hình này đi cho đỡ tốn thời gian Rồi, các bạn chọn cái công cụ là Rectangle Frame Tool Rồi, mình sẽ bo từ Tại vì cái này là mình muốn nó giống như là tạo một cái khung hình để cho mình chèn hình vô vậy Tại vì cái mình muốn là chèn một cái hình nền Thay cho cái nền màu trắng này nên mình sẽ Bo hết Nguyên một cái trang này luôn Rồi Rồi Thì các bạn sẽ nhận thấy được đó là Một cái trang của InDesign Ví dụ Một cái trang của nó Nó tương tự như là một cái file BSD bên Photoshop cái, cái số lượng layer của nó rất là khác nhau như là số lượng layer của cái trang này chẳng hạn đây số lượng layer của trang này hoặc là mình nhấn vào trang khác thì nó sẽ cái số lượng layer của nó khác nó sẽ là số lượng layer dành riêng cho cái trang này thôi trang 6 đến 7 rồi bây giờ quay lại trang mình mới trang thì cái khung mà các bạn dùng để trang hình nó sẽ có một cái ký hiệu là hai đường chéo giống như vậy và mặc định nó bên InDesign thì cái khung bạn vừa tạo lên nó sẽ nằm ở trên đầu đây. nhưng mà mình là muốn làm một cái cái khung này để mình chèn cái hình nền thôi nên mình sẽ để cái layer này nằm ở sau cùng tất cả các layer khác rồi rồi khi đó thì các bạn nhấn chuột trái màu đen vô là các bạn sẽ có được một cái khung để chèn cái hình rồi bây giờ mình cần chuẩn đây để tìm hình rồi chẳng hạn mình lấy hình này Rồi mình vào phần Object Mình fit in Rồi ok Rồi 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 Thì Bây giờ đây là một cái hình mà mình có sẵn bên bên trong máy của mình Nhưng nếu mà mình muốn chạy một cái hình khác Không có sẵn ở trong máy Mà là mình cái hình đó mình thiết kế ở trên AI hoặc là Photoshop thì mình sẽ làm như thế nào Rồi, Ví dụ mình sẽ sử dụng trang này thử 
rồi mình cũng sẽ chèn một cái nền luôn rồi tương tự ha các bạn cũng phải để nó xuống dưới cùng rồi thì bây giờ mình sẽ có một cái file nền của mình chẳng hạn mình sử dụng cái file này ở bên in illustrator rồi các bạn sẽ chọn cái con chuột tổng các bạn chọn vô rồi các bạn có những ký hiệu này để lấy hết tất cả toàn bộ những cái họa tiết của cái nền này sau đó các bạn nhấn ctrl c rồi qua bên in design các bạn nhấn ctrl v rồi các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn chỉ nhấn ctrl v thì nó sẽ mà nó sẽ hiểu là bạn lấy cái hình đó qua và người ta nó sẽ tạo thẳng một cái layer mới trên đây là basic graphic rồi chứ nó không có nó không có nó nó không có cố định trong cái khung viền của mình thì để muốn cố định trong khung viền của mình thì các bạn phải chọn vô cái cái khung của mình ở đây thì thay vì các bạn nhấn ctrl v là paint thì các bạn nhấn là paint tool rồi và phần object tin đó ở đây là các bạn sẽ có cái nền họa tiết giống một số tạp chí bây giờ mình thấy cái nền này nó hơi đậm màu và mình muốn chỉnh một cái chỉnh cho nó hạ cái opacity xuống thì khác với photoshop là nó sẽ có một cái cái hiệu ứng một chuỗi hiệu ứng ở bên đây luôn nhưng mà ở Win, trong Indesign các bạn phải gõ nó ra các bạn vào Windows nhấn Effect ở đây Opacity các bạn chọn là 50 à, phải nhấn vô cái layer này nhấn vô layer này các bạn chọn là 50 rồi các bạn thấy cái cái nền nó mở đi và do Indesign là được thiết kế nhằm mục đích là các bạn dàn chữ và chàng che uh, chàng hình và chàng chữ để tạo bố cục cũng như là thiết kế văn bản nên là cái phần chỉnh sửa ảnh chuyên sâu thì nó sẽ không bằng photoshop nó sẽ có một số hiệu ứng nhỏ thôi đây như thế này bạn tìm được ở bên photoshop nhưng mà bù lại thì cái uh, cái cách mình chàng hình vô và chàng chữ chàng hình cũng như là thiết kế văn bản canh lời hoặc là làm rót kép thì nó hỗ trợ rất là rất là lẹ nên thường là nếu mà các bạn sẽ là mình sẽ chỉnh hình ở bên Photoshop và sau đó mình thả vô InDesign chứ mình sẽ không chỉnh hình bên InDesign rồi uhm. rồi. Okay. rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chèn thử một cái trang này chẳng hạn Rồi ở đây á, khi mà các bạn nhấn review các bạn sẽ thấy là nó có một nó có một cái đường viền màu trắng ở đây rồi tương tự hình này cũng sẽ có cái đường viền màu trắng <cười> là do các bạn có thấy là cái khung khung hình tròn màu xanh của mình là họ đã chót nó lên một cái mảnh màu là màu trắng thì để thay cho để để với các bạn muốn chọn một cái chót màu khác hoặc là một kiểu chót khác ví dụ các bạn có thể là ở đây là có rất là nhiều kiểu chót đó các bạn có thể chọn thành đường đôi giống như vậy rồi tương tự luôn là cái độ dày của tương tự như là cái độ dày của chót ví dụ như là các bạn thấy nó quá rộng thì các bạn có thể cho nó nhỏ lại ví dụ mình cho còn năm thôi đó các bạn thấy là nó mỏng lại rồi bây giờ về cái phần đỏ màu đỏ màu cho chót thì mình sẽ làm như thế nào thì các bạn sẽ vô phần swatchy 
rồi vô phần swatch chi thì đây là một cái công cụ rất là mạnh ở bên uh, InDesign rồi ở đây các bạn lưu ý là mình sẽ có hai cái ký hiệu ký hiệu thứ nhất là fill fill ở đây đó, tức là các bạn tô màu cho cái nền ở trong cái khung này nhưng mà bây giờ cái mình muốn dùng tới là chót các bạn phải nhấn vô đối tượng ở dưới thì nó sẽ hiện nằm ở lên trên thì có nghĩa là các bạn đang chọn màu trên chót tức là mình sẽ tô cái nền cho cái mình sẽ tô cái màu cho cái chót cho cái đường viền chót màu cho đường viền đây là màu trắng bạn có thể chọn màu khác thì nó sẽ đổi ra một màu khác như nhau như vậy rồi rồi tương tự nếu mà giả sử mình muốn mình thấy hình này xấu quá và mình muốn thay nó bằng hình khác thì các bạn nếu mà các bạn nhân dùng con chuột màu đen các bạn nhớ delete thì nó sẽ mất cái hình này mất cái khung nó luôn mất luôn cả cái khung mình luôn nhưng mà các bạn muốn thay hình thôi thì các bạn phải chọn con chuột màu trắng thì nó là con chuột chuyên thao tác trên cái hình rồi các bạn nhớ delete để bạn có thể thay cái hình một bạn có thể xóa được cái hình đó rồi cũng tương tự um, các bạn muốn di chuyển cái khung thì các bạn nhấn control không à, thì các bạn phải chọn con chuột màu đen di chuyển rồi di chuyển cái hình đó thì các bạn chọn con chuột màu trắng rồi, rồi một cái uh, một cái hỗ trợ khác của bên InDesign để cho các mình có thể phó màu là các bạn vào phần um, Window Extension có một chức năng là Cooler thì ở đây là nó sẽ cung cấp cho các bạn là những cái bộ màu mà những người uh, designer hay dùng nó có rất nhiều loại màu ví dụ như là highlighted, more popular và những cái màu khác nữa thì để uh, chèn một chèn cái màu này vô trong cái uh, phần squatch chi của mình thì các bạn thấy một cái mũi tên nhỏ các bạn nhấn vô và các bạn vào chọn là auto squatch chi panel rồi ở đây nó sẽ hiện ra một cái rút là bộ màu của flash ev Rồi, tương tự mình sử dụng thì cứ nhấn vô thôi cứ nhấn vô rồi xài rồi hoặc là các bạn có thể chọn một cái màu khác cho các bạn thích thì các bạn nhấn vào new layer new swatch rồi thì nó sẽ hiện ra một cái màu mới ở đây dùng hệ cmyk nên uh, bạn tự thiết lập nó sẽ khác với riêng luôn là ba thông số nhưng ở đây mình có tới bốn thông số lần rồi đó ví dụ mình chọn màu như thế này rồi tiếp theo đó là phần hình bây giờ là phần chữ khi mà các bạn sử dụng phần chữ thì cũng lưu ý là ở cái thêm đấy thì họ đã thiết kế một cái khung dành cho chữ riêng ví dụ như là cái khung màu xanh như vậy với cái kích thước và chiều dài chiều rộng của khung làm sao mà cho họ đã tính trước cho để nó cho nó đừng có quá thô cũng như là đừng có quá chiếm diện tích làm cho cái trang của mình nó không bị không bị quá chật chội nên họ sẽ tạo một cái khung sẵn trước nên trong quá trình sửa chữ thì để sửa chữ các bạn nhấn vào icon hình chữ T các bạn đặt trước đầu cái chữ đó các bạn bo đen đi và có chỉ cần sửa lại thôi có thể là chọn phong ví dụ mình chọn phong này thì tại sao nó lại bị mất đi là do là cái phong này nó lớn hơn cái cái chữ cái khung mà họ đã tạo ra thì lập tức là nó không vượt cái khung thì nó sẽ để trống như vậy đó 
muốn muốn hiện ra các bạn phải kéo cái khung dài ra tương tự nếu mà trong quá trình các bạn chỉnh kích thước của chữ nhiều chỉnh lên 100 đi Đó, nó cũng sẽ mất chữ mà các bạn phải kéo dài nó ra rồi nên các bạn khi lưu ý là mình sửa template mà mình thay thay phong hay là thay gì đó thì phải kiểm tra lại nội dung có khi nó sẽ bị mất nội dung ở những cái đoạn cuối rồi giả sử bây giờ mình muốn đổi cái tiêu đề này của mình thành những cái chữ đều tất cả các chữ trong cái tiêu đề đều viết hoa hết thì mình không cần nhất mình không cần phải dọn gõ lại từ đầu mà các bạn có thể vô phần thai các bạn chọn là change case ở đây nó có bốn bốn cái kiểu cho mình là tất cả đều chữ đều viết hoa viết thường viết hoa chữ đầu viết hoa đầu mỗi câu thì các bạn chọn upper case Thì các bạn sẽ thấy là Đó Cái chữ của mình nó sẽ viết hoa hết Mà mình không phải gõ lại từ đầu Nên là InDesign họ hỗ trợ rất mạnh trong việc mình Sửa nội dung và di chuyển hình ảnh Nói chung là phải mạnh về phần bố cục thôi Rồi Để tạo một cái rough cap ở trong InDesign Thì mình sẽ làm như thế nào cho các bạn coi coi tạp chí là thấy là cứ đầu bắt nó bắt đầu mỗi một bài viết thì họ đều tạo một cái cái rock cap bên in design hết à, một cái rock cap hết thì để làm như vậy thì ừ. rồi mình cứ lấy lại một đoạn văn bản như đi rồi mình sẽ bôi đen cái chữ o này tại vì chữ o là chữ mình muốn làm rock cap các bạn chuyển định dạng sang thành paragraph format ở đây là các bạn sẽ ở định dạng trên đó thì các bạn là thao tác về chữ là chủ yếu còn ở định dạng dưới thì các bạn sẽ thao tác về đoạn văn ở đây cũng có những cái canh lề trái phải trước sau và để muốn biến cái này thành paragraph thì các bạn chỉ cần nhìn cái icon này rough cap number các bạn tăng số lên thì nó sẽ thành một chữ rough cap rồi rồi mình sẽ nhấn đúp để review đây bây giờ mình muốn bây giờ khi mà mình review xong mình thấy là cái chữ o và chữ có nghĩa là những cái đoạn văn nó cắt cái chữ o này nó gần quá và mình muốn nó rộng ra thì các bạn vào mục text uhm. Các bạn tăng cái VA này lên Tăng cái khoảng cách này lên Thì lập tức là các bạn sẽ thấy là Cái chữ của mình tách xa cái rough cap Rồi, tương tự khoảng cách giữa các dòng thì cũng như vậy nó Nó dễ thấy bên Photoshop Ví dụ như là bạn tăng cái uh, IT lên Thì cái dòng nó sẽ cách nhau nhiều hơn Rồi Thì phần chỉnh chữ cái cái thông số còn lại thì nó giống như là Photoshop hết kích thước chữ rồi độ dày chữ rồi nghiêng bao nhiêu độ chẳng hạn uhm. rồi <cười> bây giờ một vấn đề đặt ra là các bạn thấy là cái đoạn văn của mình để sự từ đến đây đi mình có xuống dòng 3 lần nhưng mà Mấy lòng này thì mình vô tình mình quên chừa dòng vô Thì nó rất là phiền phức nếu mà mình phải làm lại từ đầu hết Thì có một cách khác Là các bạn qua đen cái đoạn văn đó Và ở InDesign nó sẽ nhận diện cái nào là Cái cái dòng nào là bắt đầu của mỗi đoạn Rồi các bạn nhớ phần A ở trên đây Các bạn tăng cái này lên Là các bạn thấy là những dòng đầu tiên của mối đoạn nó sẽ tự thuộc lùi vô 
hai ô giống như vậy rồi rồi giả sử trong cái template nó chỉ có một cái trang vàng giống như vậy thôi bây giờ mình muốn nhưng mà cái cái tạp chí mình thiết kế cần có tới hai trang vàng giống như vậy thì uh, các bạn uh, sẽ làm như thế nào thì ở đây thì mình sẽ nhấn chụp nhấn chọn vào chụp màu đen các bạn chọn vô cái bộ đôi trang này sau đó các bạn nhấn chụp phải và mình đây các bạn nhấn chuột cha chọn vô hai cái trang này các bạn thấy cái ký hiệu sổ dọc ở dưới nhỏ 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 thì bạn nhấn vô các bạn chọn duplicate free thì ở cuối cùng của tạp chí nó sẽ cho các bạn một cái trang với định dạng vàng hai hai trang giống như vậy rồi tương tự trong quá trình làm các bạn có thể di chuyển các trang với nhau ví dụ uh, trang số 37 này của mình mình muốn thay thế cho nó thành trang 38 thì các bạn cứ thả xuống nội dung trang 38 đã thay thay thế bằng trang 37 của mình tất nhiên là cái hình nền này là nó nằm trong cái layer <cười> nó nằm trong cái layer này nên nó sẽ không có di chuyển mà nó chỉ di chuyển cái nội dung thôi ví dụ 33 mình muốn 34 nó sẽ di chuyển giống như vậy Rồi, đó là phần, phần di chuyển trang Một cái khác mà mình muốn nói thêm bạn là Phần master bay Master bay nghĩa là gì? Nghĩa là một cái trang mẫu Cho cái cuốn, cho thiết kế của bạn Rồi, ví dụ trang của mình Là mẫu thì là lúc nào Những cái trang nó cũng sẽ có những cái tiêu đề đi có ra sim chẳng hạn rồi ở cuối trang nó sẽ là số trang vân vân chẳng hạn thì khi mà các bạn tạo một cái trang mới ở bên InDesign họ sẽ hỏi là bạn có muốn apply cái định dạng của cái trang này vô cái bay bạn mới tạo hay không <cười> nếu bạn có thì lập tức là nó họ sẽ thiết là nó sẽ thiết lập hai cái dòng ở trên đây ừ. vô cái trang mà bạn vừa mới tạo ra tuy nhiên không phải là tất cả cái trang đều đều có những cái dòng đó ví dụ có những trang họ không có thì đó ví dụ như trang này nè à, vậy là trang nào cũng có một số cái uh, một số cái tam lịch khác nó có thể có rất là nhiều master bay như là những chủ trang một họ xài loại a trang hai họ xài định dạng b chẳng hạn thì cái master bay này được cái ý nghĩa của nó là gì đó là khi mà các bạn thay thế chỉ cần chỉnh ví dụ như là cái tạp chí của mình ban đầu nó tên như vậy sau đó mình đổi tên nó khác thì thay vì mình phải chỉnh hết năm mươi mấy trang thì các bạn chỉ cần chỉnh trên master bay thôi lập tức nó sẽ cập nhật trên năm mươi mấy trang còn lại ví dụ mình đổi tên thành mhx ví dụ mình đổi tên thành magazine thôi thì các bạn sẽ thấy những cái trang ví dụ trang 10 nó chỉ còn chữ magazine tương tự ở đây cũng vậy luôn 
Rồi bây giờ mình sẽ xử như là Cho nó thêm một số dòng ví dụ như Ví dụ chẳng hạn đi Thành Deco Magazine Thì tương tự những trang khác nó đều thành Deco Magazine hết Rồi Bây giờ trang Master Bay của mình mình thấy Cái này nó đang là màu đen Rồi bây giờ mình không muốn màu đen mình cho nó màu xanh dương Xanh lá Rồi đây là chót các bạn phải chọn lại phần fill Các bạn phải chọn qua phần fill rồi các bạn cho nó màu xanh lá Thì lập tức là những trang của mình Nó đều thành xanh lá hết Đó là ý nghĩa của Master Bay Thì do mình chỉ chỉnh trang bên trái thôi, trang bên phải mình chưa chỉnh Nên trang bên phải nó giống màu đen Rồi Còn về việc xuất hình như thế nào Thì ở bên <cười> InDesign, các bạn xuất hình bằng cách là các bạn chọn file export Rồi, ở đây nó có rất là nhiều định dạng Có hai định dạng, thường dành cho in ấn là các bạn chọn xuất PDF Thí dụ, mình sẽ xuất, giả sử một cái là một PDF Rồi Ở đây thì các bạn sẽ thấy nó hỏi mình là xuất dạng page hoặc là dạng spree Thì nếu mà một cái cuốn tạp chí của bạn không có dạng spree á, cứ là dạng dạng trải hay trang thì các bạn nên xuất nó thành dạng um, page Nhưng mà tập theo cái template này thì nó có Thì mình sẽ xuất dạng page vào dạng free cho các bạn coi thử Rồi, ở đây nó sẽ báo mình bị thiếu xong Mình cứ xuất thôi Rồi Thì nếu mà các bạn xuất hiện bay á Thì chắc chắn là cái trang thứ 52 và 53 Cái trang thứ 36 và 37 của bạn sẽ bị chia thành hai trang Rồi, để mình sẽ Đó, thấy chưa Nếu như trang này nè, đó là dạng spree Nhưng mà do bạn xuất theo page Nó sẽ xuất từng trang ra thì nó sẽ bị chia đôi ra Thành hai trang Tương tự trang này cũng vậy luôn Rồi Bây giờ mình sẽ xuất thành dạng um, Free. Đặt là hai. Nói nên là khi bạn xuất hiện spree thì cái trang của nó sẽ nối lại nhau giống như vậy luôn Nên không bị chia đôi trang ra Rồi khi xuất đó thì các bạn lưu ý là mình sẽ chọn maximum và resolution là 300 để phù hợp với việc in ấn. 
Nhưng mà đây là mình chỉ xuất thử cho các bạn coi Để cho nó nhanh thì mình sẽ chọn cái thông số là thấp nhất Thì sai của mình thì tới đây là xong